这两个月经我们调查，他没有任何的业务往来，他在那待那么久干嘛呢？有没有一种可能，就是他呀有意的避开王五溺水这件事？他是个企业家，我们不能随便把他叫过来问话。所以呢，想请您帮帮忙，从私人的角度、工作上的角度，帮我们了解一下，看看到底是什么情况。田书记，嗯，你这是猜测，不是证据。那跟王五关系好的师生多的是啊，那上一次吃饭在座那几位，那关系都不错。你这是不是每个人都要了解呀、啊？再有，我给你们写个报告啊，王五那些东西是不是该还给他爱人？那些不是证据，是不是证据得由纪委来认定才能够归还，这是工作上的程序啊。所以呢，我想请您呢、啊，能帮帮我们纪委，帮我们了解一下。你要说污水治理，那是我的专业，我没问题。您这个忙啊，我真帮不了。王倩，我得走了。哎。德林，哎，严书记身体是不是不太好？他好不了，一宿一宿的搞案子。我就每次见他脸怎么都这么黑？纪委的领导都那样。我刚进司机班的时候还不知道，后来别人告诉我，像严书记这种身体，确实也换不了别的工作了。满意吧？你这污水处理系统是二十四小时开着，那怎么能二十四小时开呢？炼钢啊，出一炉，啊，到一定量，开一次，开一次太贵了。你能担保吗？我担保。你甭担保。去年、前年，往前推五年，你年年都交罚款，排污问题严重。你是不是等我们检查来你才开机器啊？你看看这些设备，啊，都是国外造的。我就问你一句话，既然你的机器数据标准都没问题，你为什么年年交罚款？我就不相信你一滴污水没漏过。那我要是不漏，你吃什么？我们小小的排点，啊，你们大大的收点，一年好几百万的，那全世界的钢厂都这样，怎么着到你这儿就破了规矩了？我跟你讲啊。你这个钢厂啊，每个排污口我都要安上检测器，只要检查出你漏了一滴，你就关门整顿。另外，我要取一些你的污水样品。哎，你们先先去忙去啊！我跟郑副市长单独说点事儿。哎，大家跟我往这边走。没什么劲啊！真把自己当官了，差不多行了。你的所有数据全都是假的，你跟我说实话，你是不是等我们检查来才把机器打开？我跟你说，我交罚款，其他事儿你我不要你交罚款，我让你把綦江水给我弄干净了。凭什么我给弄干净啊？那綦江是那么多排污企业，一年交好几百万，凭什么我弄干净？你是做环保的，你应该负责弄干净。我跟你讲。你一小时排污量是多少？你一年有多少天是符合标准的？你以为交几百万罚款就没事了？你欺负王五行，你不能欺负我。我告诉你，我是拿你当朋友，我才跟你这么讲。啊，以后规矩改，只要我在一天，你就不能把一滴污水给我排到即将去。就算你支持我，行不行？消消气儿，至于发那么大脾气吗？我听你的，我肯定支持你。王五怎么死的？嗯？王五怎么死的？我也想弄清楚他怎么死的。放在你走后，我越琢磨那句话越觉得不对。在这个世界上，钱就是权利，金钱就是权利
不要忽视金钱的力量。怎么的？你是想拿钱帮我买官啊？你是不是跟王五也说过这样的话？他答应你什么了？咱们仨在一起这么多年，王五这个人什么样，咱们心里清楚。胆子小，他不敢干出格的事儿。查到了。没有查出贪污问题，也没有查出男女关系混乱问题，人死了。我知道你跟他交往最频繁，你能不能告诉我，你觉得他为什么死？我也想知道他到底为什么死。我的心情跟你一样，不好受、啊，我都不能提他。我一提他，我就有点控制不住我自己。反正我这岁数吧，我交不了几个朋友，哼，少一个是一个。我希望王五的死啊，跟你没关系。那罗静见着我，耷拉着个脸啊，在学校一看见我，拐弯就走了。你说心里什么滋味吧？我也是，啊，每个月都给罗静送点钱过去，他见着我也是爱答不理。我跟你讲啊，我刚才跟你说的排污的问题是认真的，你是排污大户，你得支持我工作。老同学，你放心吧，我肯定支持你啊！我还盼着有一天当市长呢、啊。啊，行行行。找你谈话。哎呀，这吓我一跳！不是你怎么哪儿哪儿都有你啊？啊？你不是请病假了吗？啊？这郑寒江这两天玩了命的是跑工厂查排污，我就纳闷儿，怎么又刷单儿了？我一问才知道，啊，你是重病，在家休息的。你这是重病啊！那点撸串因为重病，所以撸串那你给我解释解释。因为我怕这病要好不了，我就撸不成串了，所以说必须得撸串撸串治病，对不对？不是不是，你这我同志，哎，你没有正经的革命工作吗？你，啊，你能不能干点正经事你怎么老盯着我呀？你怎么找到我的？你怎么知道我在这儿啊？我环保局找了，你家也找了，你们俩死活得有一个人跟着我去谈判吧？啊，十地酒店的事儿，那是因为环保问题才要拆除的，对吧？我也不懂环保。郑寒江这就一天到晚的晒着大太阳干活儿，我只有抓你的差了。吃点。明天啊，我在环保局门口等着你，再来一个。行。哎呀，我惹不起你，行吗？啊，保密，听见没有？嗯。哈哈哈哈哈！保密可以啊，你给我好好解释解释，你为什么要请病假？韩江啊，查排污这事儿，我教过他。听啊，廖书记和子平市长，到底对这个事儿下多少决心？下没下决心，他都不知道，他自己就查去了。我跟他说：“哎，不到这时候啊，对企业的罚款是年前，你现在去怎么回事啊？”他说：“不，我不罚款，是吧？我强行的
，调查，不行就关停。关停啊？这什么企业就关停啊？那好多的企业都是从别的城市叫过来的，那这些人在市委、市政府那都是座上宾呢。我们给什么优惠政策，是吧？最好的地块。人家带给我们的是什么？就业问题，税收大户啊！啊，你这咣就给人关停了，你这不是捅马蜂窝吗？这是啊，不是捅马蜂窝，他也不戴个面罩的。好，你去捅去，我可不行，我腰没那么粗，哎，我腰也没你粗。哎，你们俩不是哥们儿吗？你这可不仗义。同志，我俩是上下级，不是哥们儿。所有的风险我都跟他说了，他非要去啊，那怎么办？啊，不是你不是有时候也跟他急直白咧的吗？你要是讲义气，你去跟那些企业家去说，你你说让他们自动关停，是吧？我这几天啊，净接电话，哪怕是引进了那两家药厂的。他总是想让我找张寒江说情去，我哪张得开嘴啊？哎，你们这到底要折腾到什么时候才算是一阵啊？啊？这怎么说？怎么说？就是说，郑寒江啊，态度坚决，嗯，要不收罚款，然后还限期整改。说是还要什么安这个二十四小时的排污监控，人家让我说疏通一下关系，手下留情。我可跟他们说了，这是你们的事儿，呃，我管不了。耿野夫人，你说话得有点水准啊！什么叫你们啊？怎么着？把我们环保部门从这个革命队伍当中给踢出去了，是不是？我跟你说啊，这事儿肯定得麻烦，你信不信？关键的时候就得廖书记出来撩拨点。我问你一句话，啊，你老老实实的告诉我，你说这个郑寒江他。他到底知不知道这事情里的利害关系啊？就他这么干，我跟你说，头破血流，吃大亏，他也办不下来。他又不是傻子，他聪明着呢，情商老高了。但是，智商咱们单说，最少他不会当官，是吧？你就告诉他，哎，大哥，别往前走了，前边有个大坑，我。人非得往前去，那你只能把他送到这坑边上，给他献首歌，哎，只能陪你到这里，这个坑我不能跳下去，啊？干嘛去？没唱完呢，哎，保密啊！
还想吃点什么？吃披萨。行，我给你做。你可以、啊。披萨还不简单啊？怎么样，行吗？我都没敢问，家属不可能同意的。那十二岁不应该啊！今年第九个了，第十个了，第十一个了，都是行驶侦查。要不再跟家属商量商量？你瞧瞧，这还闹呢，非说是医院把人给治死了，到处在那找主治医师。这会儿谁还敢跟他们提解剖尸体啊？我去跟他们聊聊。你去哪？你不能去。很危险的，你这样去哪儿啊？你不能去，全部人都在找你呢，真别去。孩子来的时候还好好的，抱歉啊，抱歉，我们已经尽力了。你换我女儿，这是跟你女儿一样的病患有好几例呢，所以我想跟您商量一下，您看解剖调查死因是什么？现在想解剖都让别人查不出来，换我女儿。哎呀，妈妈。郑寒江。查企业排污这个事儿、啊、我知道，但是他要整顿关锦企业啊，这个事儿没有经过我的同意啊。我要是知道的话，我不会让他这么冒失的。哎呀，这个事情交给我来处理，这搞到市委了，这不合适啊。天没塌下来呢，廖书记啊，让我了解一下情况，出个方案。我什么都不知道呢，咱们是不是坐下说？嗯。陈书记，让你和廖书记操心了。不过你放心啊，这个事情我们市政府会处理好的啊。您跟廖书记说一下，我马上找那些企业家，我们开个会。他们有事啊，有什么事情可以找市政府吗？你找市委干什么啊？郑寒江也是的。这样啊，咱们确认几个事儿。郑寒江。下去到企业查排污，算不算是他的工作范畴啊？不对，这个算。嗯，他让企业关停整顿，是不是他的权限呢？有，有这个权限，但是他首先要经过我的同意，对不对？啊，那打算怎么处理啊？陈主席。这个告状的企业有几家？十六家，委托了八个代表，咱们市最大的企业也在里面。他们说，检查排污这个事儿应该在年底呀、啊。郑寒江搞突然袭击，影响他们的生产和经营。你约谈他们，打算怎么处理呀、啊？你是说我的个人意见，还是这个处理方案？这不是一回事吗？那不是一回事儿。你要是问我解决方案的话，啊，我得首先征求廖书记的意见，我不能超出我的职权范围啊。我们既要想办法把企业留下来，同时呢，又要解决问题，不能像以前一样黑不提白不提。只要他能够解决就业岗位，能够立税啊，我们市里面就睁一只眼闭一只眼，这不行。这个时代已经过去了。郑寒江他既然查出了企业有问题，那企业十有八九就是有问题。我们也不能一味的袒护企业，这样会影响郑寒江同志的工作热情。那綦江市环境污染这顶帽子就永远都摘不掉。什么叫年底才做排污检查？平时可以随便排，是莫名其妙吗？嗯，明白了。你的意思，你是站在郑寒江这边？来处理企业，陈书记，你别总是往我腰眼上捅，好不好？你你让我怎么说、啊？你得有个方案呢、啊。你说了这件事情，你们市政府负责。你没有一个具体的方案，我怎么跟书记说呀？
我还真吃得下去、啊。嗯，不做，你这样呢？真的。行，吃吧，吃吧，吃吧，吃饱了说两句。哎哎哎，我说什么呀？英语不行，只会 yes no。你们就耍吧啊！你们，我耍花头啊！这这该耍花头了呢？这吃不吃？不是。首先，我代表綦江市委市政府，对来自海外的客人和中国香港的客人表示谢意。我受廖书记和李市长的委托，向大家提点建议。这里，这里，还有这里，大家的图纸上都有标注。这几个地方，我们认为对綦江的湿地会产生一定的损害。最重要的是两点：第一，七星级的酒店地基过于庞大，为了防止地基渗水。使用了大量的钢筋混凝土，这样对湿地的水资源的循环形成了阻断。第二，是这条堤，湿地本来对这个水质就有过滤的作用，如果建了这道堤，不出半年，这块湿地就荡然无存了，而且在很多地方会出现大量的淤泥和沟壑，这对于我们綦江来说，损失太大。希望各位能拿出合作的态度，爱护綦江，把之前的计划方案做个整改。谢谢大家。杜哥。史密克先生说，他要去赶飞机。集团在香港的酒店有个业务会议，关于刘市长所有的问题呢，可以和我们酒店的代表唐先生来沟通。我说什么呀？没什么说的。明显画符呢，蒙我，甭生气。你看那老外了吧？啊，跟候鸟似的。哎，今天南极，明天北极，你哪儿逮他去？再扯半年皮，到时候酒店都盖好了，你那个二愣子领导非要吃，赔那么多钱，问起责任来还是得我负啊，耽误沟通时间了。这么冤的，不是？怎么成我二愣子领导？他不是你领导吗？他是你主管领导，好不好？不，大哥，讲理行吗？啊，是我让他当的副市长，是不是？哎，你让我当，我都听你的。不能由着他这么干。不会有好结果的，陈书记。我跟你说句实在话啊，你看啊，这两只手都是我的，这只手是环保问题，迫在眉睫啊，地下水污染，江水污染。土地板结、食品安全、空气质量下降，每一件事儿都是人命关天。我这只手是经济民生、就业岗位、居民收入、财政预算、医疗保障，最后是全省所有市的 GDP 竞争，我都得要靠这些企业来完成啊！这两只手都是我的，你打断哪一只，那都是要了我的命啊，对不对？<笑>说得好，有道理，很精彩。我我这说的是真心话。你这比划了半天，你等于什么都没说呀。我要的是你的态度。哎呀，陈书记，我现在啊是左右为难，我下不了决心呐。那。廖书记，他是个什么态度啊？咱们呢，就不挤牙膏了啊。市政府有什么要求
，你一块跟我说，好吧？廖书记，呃，是不是觉得郑寒江给他添了不少的麻烦？廖书记有没有说过什么？有话直说，别绕弯子。寒江。到市政府工作，不怕得罪人，不怕辛苦。他跑了那么家企业，查了那么多问题，而且他不是五分钟赢了。虽然他惹了不少麻烦，但是这条道是正道，他是依法执政，我们不能因为这个事情就处罚他。这是我的基本态度。为了经济问题，我们可以妥协，但是。不能黑白不变，不能没有底线。我需要这样一个人。王五，白是胆子小了，论魄力，他远远不如郑寒江。所以，郑寒江，谁都不能动。这个，你就不想听听书记的意见喽？这个我不听，不是，你要是动了他，那以后谁还跟你干事儿啊？啊，你可以敲打一下，可以提示一下他，毕竟市里面的环境问题那是有问题的啊，我们现在缺少这种人呐。明白了，我跟廖书记说。对了，呃，这八家企业有五家是合资企业。是刘耕野副市长当年引进来的，呃，一会儿让他也参加会议，啊，好，呃，机械老板十点钟就到，我上去跟廖书记做个汇报，咱们得有方案。哎，钱书记，您觉得我需不需要让韩江同志也参加一下这个会？啊，如果需要，我会通知他。你把手里面所有的事情全部放下啊！跑步前进，到湖边来找我啊！快跑过来！这几天一直给我打电话，我跟他们说，你们找我有什么用啊？我也不是管环保的。廖书记让陈书记拿出一个方案，陈书记问我的态度，把我问出一身汗。什么态度呀？那要看廖书记下多大的决心。我估计比较难。廖书记对那帮企业家一直很好，他这个人。兴趣那么高 ，GDP 要是比其他的事落后一点点，那他不疯了？我跟陈书记说，要保证安家，不能动他。估计这个应该没什么问题。他毕竟是省里面送来的干部，廖书记怎么说，也得要给他留点情面。你保他，你别犯傻吧。这可是企业家联名告状啊！他们要是跑到其他城市，你连自己都保不住。你也知道，咱们周围这几个市一直在挖墙脚，给地皮、给政策、给税收优惠，就差发不住。你想想
，你把这些企业留住，你容易吧？企业要是跑了，财政得找你算账。你说我怎么办啊？我怎么办？要不，我看还是听听廖书记是什么态度吧。这惹火精，今天把会开了，好不容易安抚好了，明天他又去检查，你怎么办？咱们齐江市一千一百四十七家中型企业，十九家大型企业，十六家都在告他，你总不能等着一千多家一起告吧？你能不能把你的正义感稍微的收一收？我就真的，我想着都害怕，我真的害怕。你说，这等于在你身边安了个不定时的炸弹，高兴了他满天炸，不高兴了他还炸了一片。那咱们这一天到晚什么正事都别干了，就等着挨骂吧。刘根爷，你给我听着啊，这一次，不管郑寒江惹多大的祸，我都必须保他。排污就对了，啊，王成在的时候。你们一个一个啊，慷慨激昂，怎么说呢？要治理环境，这一走都忘了。你自己去看看啊，郑寒江在办公室里待过几天啊？这市委大楼有几个干部像他一样，一天到晚在外头跑？我这个时候，我要是不保他，那我这个市长不要干了。你得跟我步调一致。少废话。哦，对了，你跟那个朱天才打个电话，到时候开会的时候，不能一个环保的人都不在。我估计廖书记啊会亲自参加会议，我们去找一下陈书记啊，把那些环保条例啊都准备好，到时候放在边上，省得到时候被动。哎，朱局，哎，是我。啊，子平市长，哎，有点事找你，让你赶快过来啊，越快越好。好好好，等你啊！你觉得廖书记会处理郑汉江吗？我估计啊，他跟我一样，两只手都不想当。哎，韩江，我陈威，你今天不要出门了。啊，就在办公室待着。呃，有几个企业家过来告状，说关于这个关停整改的事。啊，廖书记接待的。啊，具体什么情况，你等我通知。好。陈书记，陈书记，我把那个环保局的朱天才也叫过来了。到时候开会的时候，至少有个懂环保的。啊，怎么说也搞出一个整改方案啊。嗯。别到时候换汤不换药，有记者来。嗯，好吧。呃，跟跟你们先去。对，那个，嗯，陈书记，廖书记对郑寒江的意见不是特别大吧？嗯，我跟他汇报了你的看法。啊，我这个话，你不要告诉郑寒江。怎么说？我保他是真保他，我怕他，是真怕他。朱局长，朱局长，怎么怎么不上楼啊？今天啊，就决定要忙死了，凭先进。大红花都没买，我过去，我去过去买大红花。我是不是请不动你了？让廖书记来请你。干什么呀？生孩子不要生孩子，咋不吓人行不行？什么事儿？着急忙慌打电话啊？什么事儿？刘副市长，朱局长，吃饭了吗？哎、啊，吃了。是、啊。你吃了吗？我正准备去呢。好,好。嗯，那你们聊着。哎。真是廖书记让我来找你的。这一大清早，啊，一大帮企业家来告状来了。子平市长现在在接待他们呢，你看看
，叫苦点点了。哈哈哈哈哈！哎，队长，哎，你好，哎，这这这这吃吃饭了吗？吃了，吃了。啊，对，你看我想想，我没吃，你看忙活的我没吃饭。哎呀，真来了，你说这帮人真是的，叫我来干什么呀？不，那次检查我没去，你忘了？我请假了。我叫你叫谁呀？叫郑海江去。啊，对呀，他在。叫他给您推荐。上来还不给我弄翻了？你是读环保标准的啊？你给他们筹划一个方案出来。对，这会儿多想你，我来了啊！那是。郑海江知道咱们来告状？知道。现在估计在办公室里转磨呢。转磨？对，我回去转磨去。大哥，来，你你仁慈点行不行？按方案。不要说起陈的道理了。哎呀，我上去干什么呀？啊！郑寒江调查排污，他有错吗？啊！不，我胆小，我没去，我承认。可是我不能现在上去打他的脸呢！你你这……哎，你们这些人就就争这 GPT 全省第一，什么事情你们定下就完了，何必拿我当挡箭牌？怎么着习惯了是不是？啊！嘿。我自己能力走，我自己哎呀，哥们儿，你大小也是个领导，别看你真像话了，哎，你注意形象，很多女同志都看着呢。你是不是快到站了就耍混蛋了？哎，话不能这么说啊，有毒的事儿咱不吃，犯法的事儿不做，这是我的原则。怎么问你？哎呀，以后我，我原则。今天哈，咱们就跟企业家呀，反正就简单的就搞一个座谈哈。当然就是涉及到咱们报告上的所有企业，反正大家畅所欲言嘛，交流一下。我先给领导汇报吧，咱们市里这次检查用的是新规定，这谁也过不了关呀。韩江副市长让我们把这个生活废水和生产废水分开排放，还要求这个生产废水啊，它不能排外，要我们上马一套废水处理设备，把污水的这个处理量啊、回用率都达到指标，还要保存三年以上的记录。这废弃检测的新规定那是更严格。那要是这样搞的话，那我们关宁整顿。还不如直接破产算了。就是，如果要咱们厂停下来整改，那可不是闹着玩的啊！光这生产线停了，要想再恢复生产，前前后后没个两三个月，根本不可能。哎呀，而且咱们手上都有订单啊，这延期交货，光滞纳金就不得了啊！这是，真的是。是。哎，朱局长，咱们也是老打交道了，你说说看，这套新标准是不是太严苛了？跟你说话了，受伤了，还打这儿。钱董事长，哎，来谈一谈，谈一谈，来交流一下。廖书记啊，我大伙该说的都说了，就是这个每延误一天啊，这滞纳金啊，可不是个小数。哎，你你那个什么，你那个你不进了一个国外的个什么排污设备？嗯，对，怎么样？怎么样？那个这套设备还是很不错的，没上之前呢，确实造成了一些污染，罚了五百多万。对，后来上了这个设备之后啊，好多了啊，但是要安装这个，他要安装一个什么自动监测的这么一个仪器，这样就光这大炉子关就得一个多星期啊。对，那这整个厂子整改，啊，然后再开工，这得俩多月。那我们这个订单可不是个小数目，那每天的滞纳金啊，要人命啊！我，我这钢厂都上千人口，这每月这工资，哎
个青草的惊喜。我曾经爱。